പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ഹിസ്റ്ററിയിലെ ആറാമത്തെ അധ്യായമായ സമരവും സ്വാതന്ത്ര്യവും സ്ട്രഗിൾ ആൻഡ് ഫ്രീഡം എന്നുള്ള പാഠഭാഗത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഈ പാഠഭാഗത്ത് പ്രധാനമായും ഗാന്ധിജി നടത്തിയ സമരങ്ങളെ കുറിച്ചും അതുപോലെ മറ്റു നേതാക്കൾ നടത്തിയ സമരങ്ങളെ കുറിച്ചും ഒക്കെയാണ് പറയുന്നത് ബീഹാറിലെ ചമ്പാരൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്തെ നീലം കർഷകർ ഇൻഡിക്കോ ഫാമേഴ്സിന്റെ സമരം ഉണ്ടായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിൽ ആ സമരത്തിൽ ഇടപെട്ടുകൊണ്ടാണ് ഗാന്ധിജി ഇന്ത്യയിലെ പൊതുപ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നത് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഗാന്ധിജിക്ക് ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളുടെ അംഗീകാരവും ഇഷ്ടവും വിശ്വാസവും ഒക്കെ നേടിയെടുക്കാനും കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ ഗാന്ധിജിക്ക് ഇന്ത്യൻ ജനങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം നേടിയെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് എങ്ങനെ അതിന് കാരണമായ ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമതായി ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ ഗാന്ധി നടത്തിയ സമരങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് പ്രചോദനമായിരുന്നു രണ്ടാമതായി ഗാന്ധിയുടെ ജീവിത രീതിയും ഭക്ഷണ രീതിയും വസ്ത്രവും അതുപോലെ തന്നെ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷയും എല്ലാം സാധാരണക്കാരായ ആളുകളുടെ ഭാഷയായിരുന്നു മൂന്നാമതായി ഗാന്ധിയുടെ സമര രീതി എന്ന് പറയുന്നത് അക്രമത്തിന് സ്ഥാനമില്ലാത്ത അഹിംസയിലും അതുപോലെ തന്നെ നോൺ വയലൻസും അതുപോലെ തന്നെ സത്യാഗ്രഹമൊക്കെ അടങ്ങിയ സമര രീതിയായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഗാന്ധിജിയെ ജനങ്ങൾ കണ്ടത് ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു രക്ഷകനാണ് ഒരു നേതാവാണ് എന്ന് ജനങ്ങൾ ഗാന്ധിജിയെ കണ്ട കണ്ട സമയത്ത് വിലയിരുത്തി ഇനി ഗാന്ധിയുടെ ഒരു ആത്മകഥയുണ്ട് ആ ആത്മകഥയുടെ പേരാണ് എൻ്റെ സത്യാന്വേഷണ പരീക്ഷണങ്ങൾ മൈ എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് വിത്ത് ട്രൂത്ത് ഈ ഈ ആത്മകഥയിൽ ഗാന്ധിജി ചമ്പാരനിലെ നീലം കർഷകർ തന്റെ അടുത്ത് വന്നുകൊണ്ട് പരാതി പറഞ്ഞ കാര്യമൊക്കെ വിവരിക്കുന്നുണ്ട് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ ഗാന്ധി പ്രധാനമായും സമരം നടത്തിയത് അവിടെയുള്ള വെള്ളക്കാരായ ജനങ്ങൾ ഇന്ത്യക്കാരായ ജനങ്ങളെ നിറത്തിന്റെ പേരിൽ ആക്ഷേപിച്ചിരുന്നു അതിനെതിരെയാണ് ഗാന്ധി സമരം നടത്തിയത് അങ്ങനെ ആ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ സമരത്തിന് ശേഷം ഇന്ത്യയിൽ തിരിച്ചെത്തിയ ഗാന്ധിജി ഇടപെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് സമരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രാദേശിക സമരങ്ങളാണ് ഇന്ത്യ മൊത്തം നടന്ന സമരങ്ങളല്ല ഇന്ത്യയുടെ ചില പ്രദേശത്ത് മാത്രം നടന്ന സമരങ്ങളാണ് പ്രാദേശിക സമരങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള റീജിയണൽ സ്ട്രഗിൾസ് ആണ് ഒന്ന് ചമ്പാരനിലെ നീലം കർഷകരുടെ സമരം ഇൻഡിക്കോ ഫാമേഴ്സിന്റെ സ്ട്രഗിൾ രണ്ട് അഹമ്മദാബാദിലെ കോട്ടൺ മിൽ സ്ട്രൈക്ക് തുണിമിൽ സമരം മൂന്ന് ഗേതയിലെ കർഷക സമരം പെസൻ സ്ട്രഗിൾ ഇൻ ഗേത ഈ ചമ്പാരിലെ നീലം കർഷകരുടെ സമരം നടക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് ബീഹാറിലാണ് ഈ സമരം നടക്കുന്നത് ഇതിന്റെ കാരണം സമരത്തിന് കാരണം നീലം കൃഷി ചെയ്യാൻ ബ്രിട്ടീഷുകാർ അവിടുത്തെ കർഷകർ നിർബന്ധിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി അതുകൂടാതെ തന്നെ അവർ കൃഷി ചെയ്ത നീലത്തിന് വളരെ കുറഞ്ഞ വില മാത്രമേ ബ്രിട്ടീഷുകാർ നൽകിയതുള്ളൂ ഈ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് കർഷകർ സമരം ആരംഭിച്ചത് അഹമ്മദാബാദിലെ തുണിമിൽ സമരം നടക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ടിലാണ് ഗുജറാത്തിലാണ് ഇത് നടക്കുന്നത് അവിടെ സമരത്തിനുള്ള കാരണം പ്ലേഗ് ബോണസ് നിർത്തലാക്കിയതാണ് അവിടുത്തെ കർഷകർക്ക് പ്ലേഗ് ബോണസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്ലേഗ് അവർക്ക് പ്ലേഗ് എന്ന അസുഖം ബാധിച്ച സമയത്ത് അവർക്ക് ശമ്പളം കൂടുതലായി നൽകിയിരുന്നു ശമ്പളത്തിന്റെ എൺപത് ശതമാനം മുൻകൂട്ടി നൽകിയിരുന്നു എന്നാൽ ഈ പ്ലേഗ് രോഗം അവിടെ നിന്ന് ഒഴിവ് മാറിപ്പോയതോടു കൂടി ആ ബോണസ് ഗവൺമെന്റ് തിരിച്ചെടുക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ആ ബോണസ് തിരിച്ചെടുക്കാൻ പാടില്ല തുടർന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ആ പ്ലേഗ് ബോണസ് എന്ന് പറയുന്ന പണം വീണ്ടും വേണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അഹമ്മദാബാദിലെ തുണിമിൽ സമരം നടന്നത് ഗേതയിലെ കർഷക സമരത്തിന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഹെവി ടാക്സ് ആണ് അവിടുത്തെ കർഷകർക്കുണ്ടായിരുന്ന അമിതമായ നികുതിയാണ് കാരണമായത് തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഗുജറാത്തിൽ തന്നെയാണ് ഈ സമരവും നടക്കുന്നത് ഈ സമരങ്ങളിലെല്ലാം ഗാന്ധി സ്വീകരിച്ചത് നോൺ വയലൻസ് അഥവാ അഹിംസയും സത്യാഗ്രഹവും ഒക്കെയാണ് സ്വീകരിച്ചത് ഈ ചമ്പാരൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്തെ സമരത്തിന് ശേഷം ഗാന്ധിജി അവിടെ പ്രാഥമിക വിദ്യാലയങ്ങൾ ആരംഭിക്കുകയും സ്കൂളുകൾ പ്രൈമറി സ്കൂളുകൾ സ്ഥാപിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ വൈദ്യ സഹായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മെഡിക്കൽ എയ്ഡ്സ് അതുപോലെയുള്ള ക്ലീനിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ് പിന്നെ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്തു ഇനി ഗാന്ധിജി ഈ നടത്തിയ ഈ ആദ്യകാല സമരങ്ങളുടെ ഫലങ്ങൾ അതിന്റെ അതിന്റെ റിസൾട്ട് എന്തായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒന്നാമതായി ഗാന്ധിയുടെ സമര രീതിയും ഐഡിയോളജിയും അതുപോലെ തന്നെ ഗാന്ധിയുടെ ആശയങ്ങളും നോൺ വയലൻസ് സത്യാഗ്രഹ അഹിംസ തുടങ്ങിയ ആശയങ്ങളൊക്കെ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രസിദ്ധി അറിയിച്ചു
ഈ നഗരങ്ങളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിന്നിരുന്ന ദേശീയ പ്രസ്ഥാനം നാഷണൽ മൂവ്മെന്റ് സിറ്റിയിൽ മാത്രമാണ് ആദ്യകാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ ഗാന്ധി വന്നതോടുകൂടി റൂറൽ ഏരിയ വില്ലേജുകളിൽ ഗ്രാമങ്ങളിൽ ഈ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന് വേരുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവാൻ തുടങ്ങി നാലാമതായി എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങൾക്കും സ്വീകാര്യനായ ഒരു ദേശീയ നേതാവ് ഒരു നാഷണൽ ലീഡറായി ആര് മാറി ഗാന്ധിജി മാറി ഇനി പറയുന്നത് ഗാന്ധി ദേശീയ സമരത്തിലേക്ക് വന്ന കാലത്തെ കാലഘട്ടത്തെ കുറിച്ചാണ് നാഷണൽ മൂവ്മെന്റ്സിലേക്ക് ഗാന്ധിജി വന്ന കാരണത്തെ കുറിച്ചാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത് പ്രാദേശിക റീജിയണൽ സ്ട്രഗിൾസ് ആയിരുന്നു ഇനി പറയുന്നത് ദേശീയ സമരത്തെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഗാന്ധിജി ദേശീയ സമരത്തിലേക്ക് വരാൻ കാരണം റോലത്ത് നിയമമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെന്റ് പാസാക്കിയ നിയമമാണ് റോലത്ത് നിയമം ഈ നിയമപ്രകാരം എന്താണ് ഭീകരവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തടയുക എന്ന പേരിൽ ഇന്ത്യയിലെ പൗരന്മാർക്കുള്ള അവകാശങ്ങളൊക്കെ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഈ ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളെ ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിലും അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും വിചാരണയൊന്നും ചെയ്യാതെ എത്ര കാലം വേണമെങ്കിലും ജയിലിൽ പാർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാമായിരുന്നു ഈ നിയമത്തിനെതിരെ പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ റോലത്ത് നിയമത്തിനെതിരെ പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഗാന്ധിജി ദേശീയ സമരത്തിലേക്ക് നാഷണൽ മൂവ്മെന്റിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് ഈ റോലത്ത് നിയമത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മറക്കാനാവാത്ത ഒരു സംഭവമുണ്ട് ആ സംഭവമാണ് ജാലിയൻ വലാബാഗ് കൂട്ടക്കൊല ജാലിയൻ വലാബാഗ് മസക്കറെ ഈ ജാലിയൻ വലാബാഗ് കൂട്ടക്കൊലയിൽ കാരണമായി പറയുന്നത് ഈ റോലത്ത് നിയമത്തിനെതിരെ പ്രതികരിച്ചിരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് നേതാക്കന്മാരായിരുന്നു സൈഫുദ്ദീൻ കിച്ചിലു സത്യപാൽ എന്നിവർ ഇവരെ രണ്ടു പേരെയും ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ഈ ഇവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് ഈ അറസ്റ്റിനെതിരെ പ്രതിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങൾ ആയിരത്തി മാർച്ച് സോറി ഏപ്രിൽ പതിമൂന്നിന് അമൃതസർ എന്ന് പറയുന്ന പട്ടണത്തിലെ ജാലിയൻ വലാബാഗ് എന്ന പ്രദേശത്ത് ഒത്തുകൂടി അങ്ങനെ ഈ ജാലിയൻ വലാബാഗ് എന്ന പ്രദേശത്ത് ഒത്തുകൂടിയ സമയത്ത് അന്നത്തെ ബ്രിട്ടീഷ് പട്ടാള മേധാവിയായിരുന്ന ആർമി ചീഫ് ആയിരുന്ന ജനറൽ ഡയർ അദ്ദേഹം എന്തു പറഞ്ഞു ഈ ജനങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് എന്റെ അനുമതിയില്ലാതെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജനറൽ ഡയർ എന്ത് ചെയ്തു ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ ജനങ്ങൾക്ക് നേരെ തുരുതുര വെടിവെച്ചു അങ്ങനെയുള്ള ഈ വെടിവെപ്പിൽ മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തൊമ്പത് പേർ മരിച്ചു എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു എന്നാൽ മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തൊമ്പത് പേരല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ മരിച്ചത് ആയിരത്തോളം പേര് മരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ജ ഈ മരണസംഖ്യ കൂടാൻ കാരണം ഈ ജാലിയൻ വലാബാഗ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശം പ്രദേശം മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളും മതിലുകളുള്ള ഒരു ഭാഗത്ത് മാത്രം വാതിലുള്ള ഒരു പ്രദേശമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വാതിലിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ആ കവാളത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് വെടിവെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജനങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഒരിക്കലും അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധ്യമല്ല അപ്പോ ഈ ഒരുപാട് ആളുകൾ മരണപ്പെട്ട ഈ സംഭവം ഇന്ത്യയിലുടനീളം ജനങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധം ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റിന് അതിൽ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം ഉണ്ടാവാൻ കാരണമായി പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ശക്തമാവാൻ തുടങ്ങി ഗാന്ധിജി ഇതിനെതിരെ പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഇന്ത്യയിൽ പ്ലാസ് യുദ്ധം ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിന് അടിത്തറയിട്ടെങ്കിൽ ജാലിയൻ വലാബാഗ് സംഭവം ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിന്റെ അടിത്തറ ഇളക്കി എന്നാണ് ഗാന്ധി പറഞ്ഞത് മാത്രമല്ല ഈ ജാലിയൻ വലാബാഗ് കൂട്ടക്കൊല ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനെതിരെ പ്രതിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ഇന്ത്യക്കാരായ ജനങ്ങൾ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് ബ്രിട്ടീഷ്കാർക്കെതിരെ സമരം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരികയും ബ്രിട്ടീഷ്കാർക്ക് അതിൽ സമരം ആരംഭിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ പറയുന്നത് നിസ്സഹകരണ സമരം നോൺ കോപ്പറേഷൻ മൂവ്മെന്റിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ സമരം എന്ന് പറയുന്നത് ഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് എന്ന് പറയുന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ആദ്യമായി നടത്തിയ ദേശീയ പ്രക്ഷോഭം നാഷണൽ സ്ട്രഗിൾ ആണ് നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം അഥവാ നോൺ കോപ്പറേഷൻ മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നിസ്സഹകരണ സമരത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞത് ബ്രിട്ടീഷുകാരോട് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും സഹകരിക്കാതിരിക്കുക അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും അനുസരിക്കാതിരിക്കുക അങ്ങനെ അതിനു വേണ്ടി ഗാന്ധി ഗാന്ധിജി ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുത്ത കുറച്ച് നിർദ്ദേശങ്ങളായിരുന്നു ഒന്ന് വക്കീലന്മാർ കോടതികൾ ബഹിഷ്കരിക്കുക ലോയേഴ്സ് കോടതികൾ ബോയ്ക്കോട്ട് ചെയ്യുക രണ്ടാമതായി വിദേശ വസ്തുക്കൾ ഫോറിൻ പ്രൊഡക്ട്സ് ബോയ്ക്കോട്ട് ചെയ്യുക മൂന്നാമതായി ഇലക്ഷൻ ബഹിഷ്കരിക്കുക നാലാമതായി ബ്രിട്ടീഷ് പുരസ്കാരങ്ങൾ തിരികെ നൽകുക ബ്രിട്ടീഷുകാർ നൽകിയ അവാർഡുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് റിട്ടേൺ
അവത് എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്ത് കർഷകർ എന്ത് ചെയ്തു ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് ടാക്സ് ഒന്നും കൊടുത്തില്ല അതുപോലെ തന്നെ വടക്കൻ ആന്ധ്രയിലെ നോർത്തൺ ആന്ധ്രയിലെ ട്രൈബൽ ഗ്രൂപ്പാണ് ഗിരി വിഭാഗക്കാർ ഈ ഗിരിവർഗ്ഗക്കാർ കാട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയും കാട്ടിൽ നിന്ന് പിന്നെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ശേഖരിക്കുകയും ചെയ്തു ആ കാട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഒരു ഫോറസ്റ്റ് ലോ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു ഈ ലോ ഒക്കെ ലംഘിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഗിരിവർഗ്ഗക്കാർ കാട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ശേഖരിച്ചത് മുളയും തേനും അതുപോലെയുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങളൊക്കെ ആവും ഈ ഗോത്ര വിഭാഗം ജനങ്ങൾ ശേഖരിക്കുക മൂന്നാമതായി ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഫാമേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്തില്ല ബ്രിട്ടീഷ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ ലഗേജുകളൊന്നും ചുമടുകളൊന്നും തലച്ചുമടായി എടുത്തില്ല അതുപോലെ തന്നെ തൊഴിലാളികൾ വർക്കേഴ്സ് എല്ലാം പണി മുടക്കുകയുണ്ടായി അവരൊന്നും ബ്രിട്ടീഷുകാർ വിളിക്കുന്ന പണിക്കൊന്നും പോയില്ല അതുപോലെ തന്നെ വക്കീലന്മാർ കോടതികളൊക്കെ ബോയ്ക്കോട്ട് ചെയ്തു ബഹിഷ്കരിച്ചു കോടതി കോടതികളിലേക്കൊന്നും പോകാതെയായി മാത്രമല്ല വിദ്യാർത്ഥികളും അതുപോലെ തന്നെ പഠിതാക്കളും ഒന്നും ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാർ നടത്തുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂളിലേക്കും കോളേജിലേക്കും ഒന്നും പോയില്ല അതൊക്കെ ബഹിഷ്കരിച്ചു അതുകൂടാതെ ജനങ്ങൾ സ്ത്രീകളടക്കമുള്ള സ്ത്രീകളും ജനങ്ങളും എല്ലാം ചേർന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഒക്കെ ശേഖരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സ്ട്രീറ്റിൽ തെരുവുകളിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കൂട്ടത്തോടെ കത്തിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുകയുണ്ടായി ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അവർ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റിനോടുള്ള പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചത് ഈ നോൺ കോണപ്പറേഷൻ മൂവ്മെന്റിന്റെ ഭാഗമായി നിസ്സഹകരണ സമരത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഗാന്ധിജി എല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കാൻ മാത്രമല്ല പറഞ്ഞത് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനും ഗാന്ധി പറഞ്ഞു അങ്ങനെ നടത്തിയ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് കൺസ്ട്രക്ടീവ് പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് പറയുന്നത് ഒന്നാമതായി തദ്ദേശീയമായ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു ഇൻഡിജിനിയസ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞു അതുകൂടാതെ ചർക്ക ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചർക്ക ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തുണിത്തരങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാനും ഗാന്ധി വസ്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാനും അത് നിർമ്മിക്കാനും ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞു അതുകൂടാതെ ഹിന്ദി ഭാഷ പ്രചരിപ്പിക്കാനും ഗാന്ധിജി ജനങ്ങളോട് ആഹ്വാനം ചെയ്തു നാലാമതായി ഐത്തോച്ചാടന പ്രവർത്തനങ്ങൾ അൺടച്ചബിലിറ്റി സമൂഹത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഈ ഉയർന്നവർ താഴ്ന്നവർ എന്നുള്ള വ്യത്യാസത്തിനെതിരെയൊക്കെ പോരാടാൻ വേണ്ടി ഗാന്ധി പറഞ്ഞു അതുകൂടാതെ ബ്രിട്ടീഷ് വിദ്യ ബ്രിട്ടീഷ് സ്കൂളുകൾക്കും കോളേജുകൾക്കും പകരമായി ഇന്ത്യക്കാരുടെ തന്നെ കോളേജുകളും സ്കൂളുകളും സ്ഥാപിക്കാൻ ഗാന്ധി ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞു അതിന്റെ ഭാഗമായി സ്ഥാപിച്ചതാണ് കാശി വിദ്യാപീഠം കാശി വിദ്യാപീഠം അതുപോലെ തന്നെ ഗുജറാത്ത് വിദ്യാപീഠം ജാമിയ മില്ലിയ തുടങ്ങിയ കോളേജുകളെല്ലാം ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ ഇന്ത്യക്കാർ രൂപീകരിച്ച വിദ്യാഭ്യാസ കേന്ദ്രങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസത്തോട് ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാലയങ്ങൾ ബഹിഷ്കരിച്ച വിദ്യാർത്ഥികളെല്ലാം തന്നെ ഈ ദേശീയ വിദ്യാലയങ്ങളിലേക്ക് നാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലേക്ക് വരികയും അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കാളികളാവുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇതാണ് നിസ്സഹകരണ സമരത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടത്തിയ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൺസ്ട്രക്ടീവ് പ്രോഗ്രാംസ് സദ്ദേശീയമായ ഇന്ത്യക്കാരുടെ തന്നെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ ചർക്ക ഉപയോഗിക്കുകയും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ ഭാഗമായി നടന്നത് ഇനി പറയുന്നത് കിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനത്തെ കുറിച്ചാണ് കിലാഫത്ത് മൂവ്മെന്റിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ കിലാഫത്ത് മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഒരു മൂവ്മെന്റ് ആയിരുന്നു ഇത് മുസ്ലിങ്ങളുടെ നേതാവായിരുന്ന ഖലീഫ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പദവിയുണ്ട് ആ ഖലീഫ പദവിയുടെ അധികാരങ്ങൾ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റ് ഇല്ലാതാക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ അതിനെതിരെയാണ് കിലാഫത്ത് മൂവ്മെന്റ് ആരംഭിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഇന്ത്യയിലും കിലാഫത്ത് മൂവ്മെന്റ് ആരംഭിച്ചു ഇന്ത്യയിൽ നിസ്സഹകരണ സമരം നടക്കുന്ന അതേ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെയാണ് കിലാഫത്ത് മൂവ്മെന്റും സ്ഥാപിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ഈ കിലാഫത്ത് മൂവ്മെന്റിന്റെ നേതാക്കന്മാരായിരുന്നു മൗലാന മുഹമ്മദ് അലി അതുപോലെ തന്നെ മൗലാന ഷൗക്കത്ത് അലി ഇവർ അലി സഹോദരങ്ങൾ അഥവാ അലി ബ്രദേഴ്സ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെ ഈ ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനം ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തോട് ചേർന്നുകൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ മൂവ്മെന്റിനോട് ചേർന്ന് സഹകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് പ്രവർത്തിച്ചത് അതുകൂടാതെ ഗാന്ധിയുടെ കൂടെയൊക്കെ ഈ കിലാഫത്ത് നേതാക്കൾ പ്രവർത്തിച്ചു മാത്രമല്ല ഗാന്ധി ഈ കിലാഫത്ത് നേതാക്കളുടെ കൂടെ ഇന്ത്യയിലുടനീളം ട്രാവൽ ചെയ്ത് സഞ്ചരിച്ചു ഇന്ത്യയിലുടനീളം കിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആളുകളുടെ കൂടെ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഗാന്ധിജി തന്റെ ആശയങ്ങളൊക്കെ നാഷണൽ മൂവ്മെന്റിന്റെ പുരോഗതിക്ക്
ഒരു സൗഹാർദ്ദം ഉണ്ടാവി ഹിന്ദു മുസ്ലിം യൂണിറ്റി ഉണ്ടായി അപ്പോൾ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു ഹിന്ദു മുസ്ലിം യൂണിറ്റി ഉണ്ടാക്കാനും ഈ ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനം ഗാന്ധിയും ചേർന്ന് പ്രവർത്തിച്ചതിലൂടെ സാധിച്ചു അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗാന്ധി ഈ ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനത്തെ പിന്തുണച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള ഉത്തരം ആ ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനത്തെ പിന്തുണച്ചത് മൂ പിന്തുണക്കുന്നത് വഴി ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇന്ത്യ എമ്പാടും പ്രചരിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും അതുകൂടാതെ തന്നെ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സ്നേഹം വളർത്താനും ഇത് സാധിക്കും എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഗാന്ധി ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനത്തിൽ സജീവമായി പങ്കെടുത്തത് ഇനി പറയുന്നത് ഗാന്ധി ഈ നിസ്സഹകരണ സമരം നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം നിർത്തിവെക്കാനുള്ള ഒരു കാരണമുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം നിർത്തിവെക്കാൻ കാരണമായ സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ചോരി ചോര ഇൻസിഡന്റ് ആണ് ചോരി ചോര സംഭവമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലാണ് ഈ സംഭവം നടക്കുന്നത് ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഒരു ഗ്രാമത്തിന്റെ പേരാണ് ചോരി ചോര ഈ ഗ്രാമത്തിലെ ജനങ്ങൾക്കു നേരെ പോലീസ് വെടിവെച്ചു അങ്ങനെ ഈ പോലീസ് വെടിവെച്ചതിനെതിരെ പ്രതിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ആക്രമിക്കുകയും ആ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ തീയിടുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ തീയിട്ടതിന്റെ ഫലമായി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ഇരുപത്തിരണ്ട് പോലീസുമാർമാർ കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്തു ഈ സംഭവമാണ് ഗാന്ധിജിയെ വേദനിപ്പിച്ചത് കാരണം ഗാന്ധിജി നോൺ വയലൻസിന്റെ ആളാണ് അഹിംസയുടെ ആളാണ് ആരെയും ഉപദ്രവിക്കാനോ കൊല്ലാനോ ഒന്നും പാടില്ല എന്നുള്ള ഐഡിയ ആശയമാണ് ഗാന്ധിജിക്കുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ആശയം ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾ ഈ ഇരുപത്തിരണ്ട് പോലീസുകാർ പോലീസുമാരെ കൊന്നത് ഗാന്ധിജിക്ക് വളരെ വിഷമമായി ആ വിഷമത്തിലാണ് ഗാന്ധിജി നോൺ കോപ്പറേഷൻ മൂവ്മെന്റ് നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം നിർത്തിവെക്കുന്നത് ഇനി ഞാൻ പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒമ്പതിലെ കോൺഗ്രസ് ലാഹോറിലെ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനത്തെ കുറിച്ചാണ് വളരെയേറെ ശ്രദ്ധ ശ്രദ്ധയാകർച്ച ഒരു സമ്മേളനമായിരുന്നു ഈ തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒമ്പതിൽ ലാഹോറിൽ നടന്ന കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം ഇതിന്റെ അധ്യക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആയിരുന്നു ഈ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനത്തിലാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് തീരുമാനങ്ങൾ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യമായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ ഇന്ത്യൻ ഫ്രീഡം സ്ട്രഗിളിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് പറയുന്നത് പൂർണ്ണ സ്വരാജാണ് കംപ്ലീറ്റ് ഫ്രീഡം അഥവാ പൂർണ്ണ സ്വരാജാണ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു രണ്ടാമതായി ഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സിവിൽ നിയമലംഘന പ്രസ്ഥാനം അതായത് സിവിൽ ഡിസോബിഡിയൻസ് മൂവ്മെന്റ് തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ഈ ലാഹോറിലെ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനത്തിലാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഈ സിവിൽ നിയമന ലംഘനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ നടപ്പിലാക്കിയ നിയമങ്ങളെല്ലാം ലംഘിക്കുക എന്നത് എന്നതാണ് ആ നിയമത്തിനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുക എന്നതാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഈ സിവിൽ നിയമലംഘനം പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സിവിൽ ഡിസോബിഡിയൻസ് മൂവ്മെന്റ്സിന്റെ ഭാഗമായി ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റിനോട് ഗാന്ധിജി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു ആ കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ഒന്നാമതായി ഉപ്പിന്റെ ടാക്സ് എടുത്തു കളയണം എന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ടാമതായി കൃഷിക്കാർക്ക് നികുതിയിൽ അമ്പത് ശതമാനം പകുതി ഇളവ് കൊടുക്കണം റിലാക്സേഷൻ നൽകണം മൂന്നാമതായി ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന ഇമ്പോ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോറിൻ ക്ലോസിന് വിദേശ വസ്ത്രങ്ങൾക്ക് നികുതി കൂട്ടണം എന്ന് ടാക്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു നാലാമതായി രാഷ്ട്രീയ തടവുകാരെ വിട്ടയക്കണം പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രിസണേഴ്സിന് റിലീസ് ചെയ്യണം അതായത് സ്വതന്ത്ര സമരത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് ജയിലിലടക്കപ്പെട്ട ആളുകളെ എല്ലാം വിട്ടയക്കണം അഞ്ചാമതായി സൈനിക ചെലവും അതുപോലെ തന്നെ ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ശമ്പളവും അതായത് ഇന്ത്യയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കുള്ള മിലിറ്ററി ബഡ്ജറ്റും അവരുടെ ഹൈ സാലറിയും എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യണം വെട്ടിക്കുറക്കണം അവരുടെ ശമ്പളം കുറക്കണം ആറാമതായി ഇന്ത്യക്കാരെ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു സീക്രട്ട് വിഭാഗത്തിൽ ഒരു രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗം ബ്രിട്ടീഷുകാർ നിയോഗിച്ചിരുന്നു ആ രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗത്തെ പിരിച്ചുവിടണമെന്ന് ഗാന്ധിജി ബ്രിട്ടീഷുകാരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു ഏഴാമതായി ഇന്ത്യയുടെ തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ കോസ്റ്റൽ ഏരിയകളിൽ ഷിപ്പിംഗ് സർവീസ് കപ്പൽ ഗതാഗതം ആരംഭിക്കണമെന്ന് ഗാന്ധി പറഞ്ഞു അവസാനമായി ഇന്ത്യയൊട്ടാകെ പ്രൊഹിബിഷൻ ഓഫ് ലിക്വർ മദ്യനിരോധനം സമ്പൂർണമായ മദ്യനിരോധനം നടപ്പാക്കണമെന്നും ഗാന്ധിജി ആവശ്യപ്പെട്ടു ഈ സിവിൽ നിയമലംഘന പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സിവിൽ ഡിസോബിഡൻസ് മൂവ്മെന്റ്സിന്റെ 
കാരണമായ എന്തുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഗാന്ധിജി ഉപ്പൊരു സമരത്തിനുള്ള ആയുധമായി സ്വീകരിച്ചത് അതിനുള്ള ആൻസർ ആണ് പറയുന്നത് ഒന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാരിൻ്റെ നികുതി ടാക്സിൻ്റെ ഭൂരിഭാഗവും അഞ്ചിൽ രണ്ട് ഭാഗവും ഉപ്പിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ടാക്സാണ് രണ്ടാമതായി ഈ ഉപ്പ് നികുതി എന്ന് പറയുന്നത് ദരിദ്രർക്ക് ടാക്സ് ദരിദ്രർക്ക് വളരെ പ്രയാസകരമായിരുന്നു മൂന്നാമതായി തദ്ദേശീയരായ ചെറുകിട ഉൽപാദകർക്ക് മേൽ ഉപ്പുണ്ടാകുന്നതിന് നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തി ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ് പ്രാദേശികരാ ആ നാട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന ആളുകളോട് ഉപ്പുണ്ടാകരുത് എന്ന് പറയ പറയുകയുണ്ടായി നാലാമതായി ഉപ്പിൻ്റെ വില ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ് മൂന്ന് മടങ്ങ് വർദ്ധിപ്പിച്ചു അഞ്ചാമതായി ഈ ഉപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ആളുകൾക്കും ആവശ്യമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഭക്ഷണത്തിന് എന്തായാലും ഉപ്പില്ലാതെ ഒരാൾക്കും ജീവിക്കാൻ സാധ്യമല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാധാരണക്കാരെ ഉണർത്താൻ കഴിയുന്ന സാധാരണക്കാരെ സമരത്തിലേക്ക് പങ്കെടുപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മുദ്രാവാക്യമായിരുന്നു ഉപ്പ് നികുതി എടുത്തു കളയുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ലിഫ്റ്റിംഗ് സാൾട്ട് ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഉപ്പ് നികുതി എടുത്തു കളയുക എന്നുള്ള മുദ്രാവാക്യം എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളെയും ബാധിക്കുന്ന ഒന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ കാരണങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടാണ് ജനങ്ങൾക്ക് ഉപ്പ് നികുതി വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ്റിന് ഉപ്പ് ഉപ്പിൽ നിന്ന് നല്ല ടാക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഉപ്പ് നിർമ്മിക്കാൻ സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങൾ ബ്രിട്ടീഷുകാർ സമ്മതിച്ചില്ല ഈ കാരണങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടാണ് കാരണങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടാണ് ഗാന്ധിജി ഉപ്പ് ഒരു സമരായുധമായി സ്വീകരിക്കാൻ കാരണം അപ്പോൾ സിവിൽ നിയമലംഘനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നിയമം ലംഘിക്കാൻ ജനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു ആദ്യമായി അവർ ലംഘിച്ച നിയമമായിരുന്നു ഉപ്പ് നിയമം ഉപ്പ് നിയമം ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ജനങ്ങൾ സ്വന്തമായി ഉപ്പ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സാൾട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കടകത്തിൽ നിന്ന് ഉപ്പ് കുറുക്കിയെടുക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ പ്രധാനമായി ഉപ്പ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത സ്ഥലങ്ങളായിരുന്നു കേരളത്തിലെ പയ്യന്നൂർ തമിഴ്നാട്ടിൽ വേദാരണ്യം മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ബോംബെ ബംഗാളിലെ നവകാലി വടക്കും പറഞ്ഞാൽ അതിർത്തി പ്രദേശം തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ഇവിടെയെല്ലാം ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു ജനങ്ങൾ സ്വന്തമായി ഉപ്പ് നിർമ്മിക്കുകയും അത് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു പൊതുജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു മാത്രമല്ല അവിടെ സമരം നടത്തിയ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യക്കാരായ അതായത് നാഷണൽ മൂവ്മെൻറ്റ്സിൻ്റെ ആളുകൾ അവർ ദേശീയ പതാക ഉയർത്തുകയും അതുകൂടാതെ തന്നെ ആൻറ്റി ബ്രിട്ടീഷ് സ്ലോഗൻസ് ബ്രിട്ടീഷ് വിരുദ്ധ മുദ്രാവാക്യങ്ങളൊക്കെ വിളിക്കുകയും ചെയ്തു കൂടാതെ പിന്നെ ഗുജറാത്തിലെ ദരാസന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഉപ്പ് നിർമ്മാണ ഫാക്ടറിയിലേക്ക് ഒരു ഉപ്പ് നിർമ്മാണ ശാലയിലേക്ക് സരോജിനി നായിഡു എന്ന് പറയുന്ന നേതാ നേതാജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സമരം എന്ന് പറയുന്ന വനിതാ നേതാവിന് നേതൃത്വത്തിൽ സമരം നടത്തുകയും ബ്രിട്ടീഷുകാർ ആ സമരം വളരെ അസ്വസ്ഥമാക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു മാത്രമല്ല ഈ സരോജിനി നായിഡുവിന് നേതൃത്വത്തിൽ പുറപ്പെട്ട സത്യാഗ്രഹികളെ ബ്രിട്ടീഷ് പോലീസ് വളരെ ക്രൂരമായി മർദ്ദിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു അങ്ങനെ ഈ സമരത്തിൻ്റെ അവസാനം ഈ ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്ന സാൾട്ട് സത്യാഗ്രഹം എന്ത് ചെയ്തു ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ് അടിച്ചമർത്തി അവസാനം ഗാന്ധിജിയെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് അടുത്ത ഒരു സമരത്തെ കുറിച്ചാണ് ആ സമരത്തിൻ്റെ പേരാണ് ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരം ഈ സമരത്തെ കുറിച്ചുള്ള തീരുമാനമെടുക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ആഗസ്റ്റ് എട്ടിന് ബോംബെയിൽ ചേർന്ന ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ സമ്മേളനത്തിലാണ് ഈ സമ്മേളനത്തിലാണ് ഗാന്ധി ജനങ്ങളോട് ഈ സമരത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ഈ സമരത്തെക്കുറിച്ച് ഗാന്ധിജി ഒരു മുദ്രാവാക്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മരിക്കുക ഡു ഓർ ഡൈ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മുദ്രാവാക്യമായിരുന്നു ഡു ഓർ ഡൈ ജന ഗാന്ധി ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ചൂഷണം നമുക്ക് കുറെ കാലം ഇങ്ങനെ സഹിച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആർ ശക്തമായി അതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മരി മരണമടയുമെന്നാണ് ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഈ ഒരു ഒരുപാട് ആളുകൾ പങ്കെടുത്ത ഒരു ബഹുജന സമരമായിരുന്നു ഒരു പോപ്പുലർ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഈ കിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരം അല്ലെങ്കിൽ കിറ്റ് ഇന്ത്യ മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സിവിൽ ഡിസോബിഡിയൻസ് മൂവ്മെൻറ്റിന് ശേഷം ഇന്ത്യ കണ്ട ഏറ്റവും വലിയൊരു സമരമായിരുന്നു കിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരം ഈ കിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ
ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് കിറ്റിൻ്റെ സമരം നടത്താൻ പ്രധാനമായ കാരണങ്ങളായതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാമതായി ഇന്ത്യയിൽ ഭരണഘടനാ പരിഷ്കാരങ്ങൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റിഫോംസ് നടപ്പാക്കാൻ വേണ്ടി ബ്രിട്ടീഷുകാർ കാണിച്ച ബ്രിട്ടീഷുകാർ മനസ്സ് കാണിച്ചില്ല ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇതിനൊന്നും തയ്യാറായില്ല ഭരണഘടനയിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ വേണ്ടി ബ്രിട്ടീഷുകാർ തയ്യാറായില്ല ഇതും കിറ്റിൻ്റെ സമരത്തിന് കാരണമായി രണ്ടാമതായി ഇന്ത്യയിൽ വിലക്കയറ്റവും അതായത് പ്രൈസ് ഹൈക്ക് ഉണ്ടായി അതുപോലെ തന്നെ ഫെമിന് ഭക്ഷ്യക്ഷാമം ഉണ്ടായി ഈ ക്ഷാമമൊക്കെ ഉണ്ടായപ്പോൾ ജനങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായി ഇതും കിറ്റിൻ്റെ സമരത്തിന് കാരണമായി മൂന്നാമതായി രണ്ടാം ലോക യുദ്ധത്തിൽ ബ്രിട്ടൻ പരാജയപ്പെടുമെന്ന തോന്നൽ അതായത് സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാറിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഡിഫീറ്റഡ് ഡിഫീറ്റഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ കാരണം ബ്രിട്ടൻ്റെ എല്ലാ ശക്തിയും നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബ്രിട്ടൻ എന്ത് ചെയ്യും ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പരമാവധി സമ്പത്ത് കൊള്ളയടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ അത്തരം തോന്നലുകളൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഗാന്ധി കിറ്റിൻ്റെ സമരത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തത് ഇനി ഈ കിറ്റിൻ്റെ സമരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഗാന്ധിജി ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുത്ത നിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്തെല്ലാമായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒന്നാമതായി ഗാന്ധി പറഞ്ഞു നാട്ടുരാജാക്കന്മാർ സ്വന്തം ജനങ്ങളുടെ പരമാധികാരം അംഗീകരിക്കണം അതായത് ഇന്ത്യയിലെ പല പ്രദേശങ്ങളിലും പല രാജാക്കന്മാരും ഉണ്ടായിരുന്നു ഓരോ നാട്ടിലും ഓരോ രാജാക്കന്മാരുണ്ടായിരുന്നു പണ്ട് കാലത്ത് അപ്പോൾ ആ നാട്ടുരാജാക്കന്മാർ എന്ത് ചെയ്യണം അവരുടെ കീഴിലുള്ള ജനങ്ങളുടെ പരമാധികാരം അംഗീകരിക്കണം അവരെ നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു പ്രിൻസിലി സ്റ്റേറ്റിൽ ആൾ പ്രിൻസിലി സ്റ്റേറ്റ് സംരക്ഷിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ടാമതായി ഫാമേഴ്സ് ഷാളിനോട് പേ ലാൻഡ് ടാക്സ് കർഷകർ എന്ത് ചെയ്യരുത് ഭൂനികുതി കൊടുക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു മൂന്നാമതായി സർക്കാർ ജീവനക്കാർ രാജിവെക്കാതെ അതായത് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കീഴിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന സർക്കാർ ജീവനക്കാർ ഇന്ത്യക്കാരായ സർക്കാർ ജീവനക്കാർ രാജിവെക്കാതെ പിന്നെ ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന് വേണ്ടി അതായത് പിന്നെ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ മൂവ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി പോരാടണം എന്ന് ഗാന്ധി പറഞ്ഞു നാലാമതായി ബ്രിട്ടീഷ് പട്ടണത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യൻ പട്ടാളക്കാർ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് നേരെ വെടിവെക്കരുത് അതായത് ഇന്ത്യക്കാരെ ഷൂട്ട് ചെയ്യരുത് അതുപോലെ ഇന്ത്യക്കാരെ കൊല്ലരുത് എന്ന് ഗാന്ധി പറഞ്ഞു അവസാനമായി ഗാന്ധി പറഞ്ഞ മറ്റൊരു നിർദ്ദേശമായിരുന്നു കുട്ടികൾ സ്റ്റുഡൻസ് കഴിയുമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുന്നത് വരെ കോളേജുകളും സ്കൂളുകളും ബോയ്ക്കോട്ട് ചെയ്യണം ബഹിഷ്കരിക്ക ബഹിഷ്കരിക്കണം അഥവാ ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് ഗാന്ധി പറഞ്ഞു ഇനി ഈ കിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരത്തിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ അവസാനം എന്തായിരുന്നു നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ അവസാനമെന്ന് പറയുന്നത് ഈ കിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരം ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ് എന്ത് ചെയ്തു സപ്രസ് ചെയ്തു അടിച്ചമർത്തി അവർ മാത്രമല്ല ഗാന്ധിയെ ഗാന്ധി അടക്കമുള്ള നേതാക്കന്മാരെ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെ ഈ അറസ്റ്റിൽ പ്രതിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു മോബ് അതായത് ജനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു ഗവൺമെൻറ് ബിൽഡിങ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രിക് ലൈനുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് റോഡുകൾ ഗതാഗത മാർഗങ്ങളൊക്കെ തടയുകയും അതൊക്കെ അടിച്ചു തകർക്കുകയും ചെയ്തു ആകെ അക്രമം അഴിച്ചുവിട്ടു ജനങ്ങൾ മാത്രമല്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിൻ്റെ അവസാനമൊക്കെ ആവുന്ന സമയത്ത് ഇന്ത്യ മൊത്തം ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് വിരുദ്ധ വികാരം ആൻറ്റി ബ്രിട്ടീഷ് ഒരു ചിന്ത തോട്ട് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ വളർന്നു വന്നു മാത്രമല്ല ബ്രിട്ടീഷുകാരെ ഏത് വിധേനയും ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് കെട്ടുകെട്ടിക്കണം ആട്ടി ഓടിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത ഇന്ത്യക്കാരിൽ എല്ലാ ജനങ്ങളിലേക്കും എത്തിക്കാൻ ഈ കിറ്റ് ഇന്ത്യ മൂവ്മെൻറ്റിന് സാധിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അങ്ങനെ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഇന്ത്യൻ ദേ സ്വ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന് ശക്തമായ ഒരു മുന്നോട്ടുള്ള കുതിച്ചു ചാട്ടമുണ്ടാക്കാൻ ഈ കിറ്റ് ഇന്ത്യ മൂവ്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് ഗാന്ധിജിക്ക് സാധിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇനി പറയുന്നത് ഗാന്ധിയൻ സമര രീതിയോട് എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ച വ്യക്തികളെക്കുറിച്ചും അവരുടെ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ കുറിച്ചുമാണ് ഗാന്ധിയൻ സമര രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമുക്കറിയാം നോൺ വയലൻസ് സത്യാഗ്രഹം അതായത് അഹിംസ ആരെയും ഉപദ്രവിക്കാതിരിക്കുക അക്രമിക്കാതിരിക്കുക കൊല്ലാതിരിക്കുക എന്നൊക്കെയാണ് ഗാന്ധിയൻ സമര രീതി അതുപോലെ തന്നെ സത്യാഗ്രഹം സത്യത്തിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക അത് നിരാഹാരം കിടക്കുക എന്നുള്ള രീതിയൊക്കെയാണ് ഗാന്ധി സ്വീകരിച്ചത് അപ്പോൾ ഗാന്ധിയുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ ലളിതമായ സമര രീതികൾ എതിർത്തുകൊണ്ട് വന്ന ചില പ്രസ്ഥാനങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഒന്നാമതായി സ്വരാജ് പാർട്ടി
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലാണ് രൂപീകരിക്കുന്നത് സി ആർ ദാസ് അതുപോലെ തന്നെ മോത്തിലാൽ നെഹ്റു എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ഈ പാർട്ടി രൂപീകരിക്കുന്നത് ഇവർ ഗാന്ധിയുടെ ബഹിഷ്കരണ സമര രീതിയാണ് എതിർത്തത് ബോയ്ക്കോട്ട് എല്ലാം ബഹിഷ്കരിക്കുന്ന സമര രീതിയെ ഇവർ എതിർത്തു ഇവർ ഗാന്ധിയുടെ ഗാന്ധിക്കെതിരെ എന്നല്ല ഗാന്ധിയുടെ സമര രീതികൾക്കാണ് ഇവരെ എതിരെ ഇവരും ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ ശക്തമായി പോരാടുന്ന ആളുകൾ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇവരുടെ സമര രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഗാന്ധിയുടെ സമര രീതിയല്ല എന്നാണ് വ്യത്യാസം അപ്പോൾ ഗാന്ധിയുടെ ബോയ്ക്കോട്ട് അതായത് ബഹിഷ്കരണം എന്നുള്ള സമര രീതിയെയാണ് ഇവർ എതിർത്തത് ഇവർ പറഞ്ഞ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നിയമനിർമ്മാണ സഭകൾ അതായത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ നിയമനിർമ്മാണ സഭ അവരുടെ ലജിസ്ലേറ്റീവ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലികൾ നമ്മൾ ബഹിഷ്കരിക്കുകയല്ല വേണ്ടത് മറിച്ച് ആ നിയമനിർമ്മാണ സഭകളിലേക്ക് നമ്മൾ കയറി ചെല്ലുകയും അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ അധികാരം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരിൽ സംസാരിക്കുകയും ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കുകയും വേണമെന്നാണ് ഈ സി ആർ ദാസും മോത്തിലാൽ നെഹ്റുവും സ്വരാജ് പാർട്ടി രൂപീകരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഇവർ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റിന്റെ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിയിൽ പോയിട്ട് ഇന്ത്യൻ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കാൻ വേണ്ടി ജനങ്ങളോട് ആഹ്വാനം ചെയ്തു ഇനി പറയുന്നത് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ സോഷ്യലിസ്റ്റ് റിപ്പബ്ലിക്കൻ അസോസിയേഷനെ കുറിച്ചാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ടിൽ ഡൽഹിയിൽ വെച്ചാണ് ഇത് രൂപീകരിക്കുന്നത് പഞ്ചാബ് രാജസ്ഥാൻ ഉത്തർപ്രദേശ് ബീഹാർ എന്നിവിടങ്ങളിലെ വിപ്ലവകാരികൾ ചേർന്നിട്ടാണ് ഇത് രൂപീകരിക്കുന്നത് ഈ സംഘടനയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ വ്യക്തികളായിരുന്നു ഭഗത് സിംഗ് രാജ്ഗുരു ചന്ദ്രശേഖർ ആസാദ് സുഖ്ദേവ് എന്നിവരല്ല അങ്ങനെ ഈ സംഘടനയ്ക്ക് കീഴിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സായുധ വിപ്ലവത്തിനായി ഒരു മിലിറ്ററി വിങ് ഇവർ രൂപീകരിച്ചു ആ മിലിറ്ററി വിങ്ങിന്റെ പേരാണ് റിപ്പബ്ലിക്കൻ ആർമി വിപ്ലവം നടത്താൻ വേണ്ടി രൂപീകരിച്ചതാണ് മിലിറ്ററി വിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ പേരാണ് റിപ്പബ്ലിക്കൻ ആർമി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റിപ്പബ്ലിക്കൻ ആർമി ഈ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഭരണം സ്ഥാപിക്കുകയും ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണം എടുത്തു മാറ്റുകയുമായിരുന്നു ഈ റിപ്പബ്ലിക്കൻ ആർമിയുടെ ലക്ഷ്യം അതിനുവേണ്ടി സമരങ്ങൾ നടത്തുകയായിരുന്നു ഈ റിപ്പബ്ലിക്കൻ ആർമിയുടെ ലക്ഷ്യം ഇനി പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നേതാവായിരുന്നു ലാല ലജ്പത് റായ് എന്ന് പറയുന്ന നേതാവ് ഈ ലാല ലജ്പത് റായ് എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ത്യൻ നേതാവിന് സാൻഡൈസ് എന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ബ്രിട്ടീഷ് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്ന സാൻഡൈസ് ഈ സാൻഡൈസ് എന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പിന്നെ ലാല ലജ്പത് റായിയുടെ മരണത്തിന് കാരണമായ ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു സാൻഡൈസൻ അപ്പൊ ഈ സാൻഡൈസ് എന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ഇവരെന്ത് ചെയ്തു പിന്നെ ഭഗത് സിംഗ് രാജ്ഗുരു സുഖ്ദേവ് എന്നിവരെല്ലാം ചേർന്നുകൊണ്ട് ലാഹോറിൽ വെച്ച് വെടിവെച്ചു കൊന്നു ഈ അത് അതുകൂടാതെ തന്നെ പൗരാവ പൗരാവകാശങ്ങൾ പരിമിതപ്പെടുത്താനുള്ള കരുനിയമങ്ങൾ പാസ്സാക്കുന്നതിൽ പ്രതി പ്രതിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് അതായത് ജനങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടി ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റ് ഓരോ നിയമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു നിയമങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രതിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗത് സിംഗും ബദുകേശ്വർ ദത്ത് എന്ന് പറയുന്ന നേതാവും ചേർന്നുകൊണ്ട് സെൻട്രൽ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി അതായത് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ സെൻട്രൽ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിയിൽ പോയിട്ട് ബോംബ് എറിയുകയും ചെയ്തു മാത്രമല്ല ഈ ബോംബ് എറിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവരെ അവർ അവിടെ ബ്രിട്ടീഷ് പട്ടാളക്കാർ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു മാത്രമല്ല ഇതിനൊക്കെ ഇതൊക്കെ ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഭഗത് സിംഗും രാജഗുരും സുഖ്ദേവും എല്ലാം ഇത് ചെയ്തത് കൊണ്ട് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റ് എന്ത് ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്ന് മാർച്ച് ഇരുപത്തി മൂന്നിന് ഭഗത് സിംഗിനെയും സുഖ്ദേവിനെയും രാജ്ഗുരുവിനെയും എന്ത് ചെയ്തു തൂക്കിക്കൊല്ലാൻ വിധിക്കുകയും തൂക്കിലേറ്റുകയും ചെയ്തു അന്ന് തൂക്കിലേറ്റുകയും ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്ന് മാർച്ച് ഇരുപത്തി മൂന്നിന് ഇവരുടെ ഇവരെ മൂന്ന് പേരെയും ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റ് ഹാങ്ഡ് ടു ഡെത്ത് എന്ത് ചെയ്തു തൂക്കിക്കൊല്ലാൻ തൂക്കിക്കൊന്നു ഇനി പറയുന്നത് കോൺഗ്രസ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടിയെ കുറിച്ചാണ് ഈ കോൺഗ്രസ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി നാലിൽ ബോംബയിൽ ചേർന്ന സമ്മേളനത്തിൽ ജയപ്രകാശ് നാരായണന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് രൂപീകരിക്കുന്നത് ഈ കോൺഗ്രസ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ആശയങ്ങൾ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ഐഡിയോളജീസ് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന പാർട്ടിയാണ് ഈ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ഐഡിയോളജീസ്
അപ്പോൾ ഈ കോൺഗ്രസ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടി കിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് കാലഘട്ടങ്ങളിലെല്ലാം വളരെ ശക്തമായിരുന്നു ഗാന്ധി അടക്കമുള്ള നേതാക്കന്മാരെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ എല്ലാ നേതാക്കന്മാരെയും ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് ഒളിവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അതായത് ഒളിവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സമരത്തിന് കിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരത്തിന് ശക്തമായ പിന്തുണ കൊടുത്തത് ആരായിരുന്നു ഈ അരുണ അസഫ് അലിയുടെ ഒക്കെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ജയപ്രകാശ് നാരായണൻ്റെ ഒക്കെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഈ കോൺഗ്രസ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടിയാണ് കിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരത്തിന് ഒളിവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ശക്തമായ പിന്നെ പ്രോത്സാഹനം കൊടുത്തത് ഇനി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഗാന്ധിയൻ സമര രീതികളോട് ഗാന്ധിയുടെ സമര രീതികളായ നോൺ വയലൻസ് സത്യാഗ്രഹ അഹിംസ ഇവയോടൊക്കെ ശക്തമായി എതിർത്തിരുന്ന ആളായിരുന്നു സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി വിട്ടുകൊണ്ട് ഫോർവേഡ് ബ്ലോക്ക് എന്നുള്ള പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിക്ക് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്ക് രൂപം നൽകി അതുകൂടാതെ തന്നെ രാഷ് ബിഹാരി ബോസ് എന്ന് പറയുന്ന നേതാവ് രൂപീകരിച്ച ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ആർമി ഐ എൻ എയുടെ നേതൃത്വം ഇദ്ദേഹം ഏറ്റെടുത്തു മാത്രമല്ല സിംഗപ്പൂരിൽ വെച്ച് സ്വതന്ത്ര ഭാരതത്തിന് ഒരു താൽക്കാലിക ഗവൺമെൻറ് ഇന്ത്യക്ക് ഒരു പ്രൊവിഷണൽ ഗവൺമെൻറ് ഈ സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് നേതൃത്വത്തിൽ രൂപീകരിച്ചു മാത്രമല്ല ഈ താൽക്ക ഈ പ്രൊവിഷണൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യമെന്ന് പറയുന്നത് താൽക്കാലിക ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട എയിം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാരെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും എയിം ഓഫ് ഫോഴ്സിങ് ദ ബ്രിട്ടീഷ് ടു ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് തൂത്തെറിയാനുള്ള ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാനുള്ള സമരം നടത്തുക എന്നതായിരുന്നു ഈ പ്രൊവിഷണൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ചുമതല പ്രധാനപ്പെട്ട ചുമതല ഇതുകൂടാതെ തന്നെ ഈ സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ആർമിക്ക് ഒരു വനിതാ വിഭാഗം ഒരു വിമൺ വിങ് രൂപീകരിച്ചു ആ വിമൺ വിങ്ങിൻ്റെ തലവ നേതാവായി അതിൻ്റെ തലപ്പത്ത് ചാൻസി റാണി റെജിമെൻ്റ് എന്നുള്ള പേര് കൊടുത്തു ആ വനിതാ വിഭാഗത്തിൻ്റെ പേരായിരുന്നു ചാൻസി റാണി റെജിമെൻറ്റ് ഈ ചാൻസി റാണി റെജിമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗത്തിൻ്റെ നേതാവ് ക്യാപ്റ്റൻ ലക്ഷ്മി ആയിരുന്നു ഈ ക്യാപ്റ്റൻ ലക്ഷ്മി എന്ന് പറയുന്നത് മലയാളിയായ ഒരു സ്ത്രീ ആയിരുന്നു അങ്ങനെ ഈ സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് എന്ത് ചെയ്തു ഈ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ആർമി ഐ എൻ എ എന്ന് പറയുന്ന ആർമിയെ ശക്തമായി കൊണ്ടുപോവുകയും ജപ്പാന്റെ സഹായത്തോടെ വിത്ത് ദ സപ്പോർട്ട് ഓഫ് ദ ജപ്പാനീസ് ആർമി ജപ്പാനീസ് ആർമിയുടെ സഹായത്തോടു കൂടി ഈ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ആർമി ഇന്ത്യയുടെ വടക്കു കിഴക്കൻ അതിർത്തി വരെ വടക്കു കിഴക്കൻ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് ബോർഡറിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയും അവിടെ ഇംഫാലിൽ എത്തുകയും ഇംഫാലിൽ എത്തിയ ശേഷം അവിടെ ഇന്ത്യയുടെ നാഷണൽ ഫ്ളാഗ് ഇന്ത്യൻ ഫ്ളാഗ് ഓയിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും അതായത് ദേശീയ പതാക ഉയർത്തുകയും ചെയ്തു ഇനി ഇന്ത്യയിൽ രൂപീകരിച്ച തൊഴിലാളി കർഷക പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ മൂവ്മെൻസ് ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് ആൻഡ് പെസൻസിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ഈ തൊഴിലാളി പ്രസ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ ആരംഭിക്കാൻ കാരണം റഷ്യയിൽ റഷ്യൻ വിപ്ലവമാണ് റഷ്യൻ വിപ്ലവത്തിന് ശേഷം സോഷ്യലിസ്റ്റ് ആശയം അതായത് സോഷ്യലിസം എന്നുള്ള ആശയത്തിന് നല്ല പോപ്പുലാരിറ്റി ഉണ്ടായതിനു ശേഷമാണ് ഇന്ത്യയിൽ തൊഴിലാളി കർഷക പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചത് അങ്ങനെ ഇന്ത്യയിൽ ആരംഭിച്ച തൊഴിലാളി പ്രസ്ഥാനങ്ങളായിരുന്നു അഹമ്മദാബാദ് ടെക്സിൽ അസോസിയേഷൻ അതുപോലെ മദ്രാസ് ലേബർ യൂണിയൻ മൂന്നാമതായി ആൾ ഇന്ത്യ ട്രേഡ് യൂണിയൻ കോൺഗ്രസ് എ ഐ ടി യു സി ഈ എ ഐ ടി യു സി എന്ന് പറയുന്ന തൊഴിലാളി സംഘടന രൂപീകരിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിലാണ് ഇതിന് രൂപീകരണത്തിന് വേണ്ടി മുൻകൈ എടുത്ത നേതാക്കന്മാരായിരുന്നു എൻ എം ജോഷി അതുപോലെ തന്നെ ലാല രജപത് റായ് എന്ന് പറയുന്നവർ ഇനി അടുത്തത് പറയുന്നത് ഒരു കാർഷിക പ്രസ്ഥാനമാണ് അഖിലേന്ത്യ കിസാൻ കോൺഗ്രസ് അഥവാ അല്ലെങ്കിൽ അഖിലേന്ത്യ കിസാൻ സഭ എന്ന് പറയാം ഇത് എൻ ജി രംഗയുടെ ഒക്കെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഇത് രൂപീകരിക്കുന്നത് ലാഹോറിലാണ് ഇതിൻ്റെ രൂപീകരണം നടക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ കീഴിലാണ് ഈ പിന്നെ അഖിലേന്ത്യ കിസാൻ സഭയുടെ ഒരു സമ്മേളനത്തിൽ വെച്ചാണ് ബോംബെയിൽ നടത്തിയ സമ്മേളനത്തിൽ വെച്ചാണ് ഇവർ ഒരു കിസാൻ മാനിഫെസ്റ്റോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എഴുതി തയ്യാറാക്കിയത് കർഷകർക്ക് വേണ്ടി കിസാൻ മാനിഫെസ്റ്റോ തയ്യാറാക്കിയത് ഇനി പറയുന്നത് എ ഐ ടി യു സി ആൾ ഇന്ത്യ ട്രേഡ് യൂണിയൻ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഒന്നാമതായി ടു ഓർഗനൈസ് ആൻഡ് ആക്ട് ആസ് വർക്കിംഗ് ക്ലാസ് അതായത്
ഇനി പറയുന്നത് കാർഷിക പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് കാർഷിക പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ രൂപീകരിക്കാൻ കാരണം കർഷകർ നേരിട്ട ചൂഷണങ്ങളാണ് അതായത് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഹെവി ടാക്സസും അതായത് നികുതി നയങ്ങളും സെമീന്ദാർമാരുടെ ചൂഷണങ്ങളും അതായത് സെമീന്ദാർ എന്ന് പറയുന്ന മുതലാളിമാരുടെ ചൂഷണങ്ങളും കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടായ വിലയിടിവ് വില കുറവും എല്ലാം കർഷകർക്കിടയിൽ ഒരു കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടാക്കണം ഒരു പ്രസ്ഥാനം ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം എന്നുള്ള ഒരു ആവശ്യകത അവരിൽ അവരുണ്ടാക്കുകയും അത് കർഷക പ്രസ്ഥാന രൂപീകരണത്തിലേക്ക് വഴിവെക്കുകയും ചെയ്തു അതിനുശേഷമാണ് അഖിലേന്ത്യ കിസാൻ കോൺഗ്രസ് അല്ലെങ്കിൽ അഖിലേന്ത്യ കിസാൻ സഭ രൂപീകരിക്കുന്നത് ആ ഒരു കിസാൻ സഭ രൂപീകരിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ ബോംബെ സമ്മേളനത്തിൽ വെച്ച് ഒരു കിസാൻ മാനിഫെസ്റ്റോക്ക് രൂപം നൽകി അവരുടേതായ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു രേഖയാണ് കിസാൻ മാനിഫെസ്റ്റോ ആ മാനിഫെസ്റ്റോയിൽ പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഭൂനികുതിയും പാട്ടവും അമ്പത് ശതമാനം കുറക്കുക റെഡ്യൂസ് ലാൻഡ് ടാക്സ് ആൻഡ് ലീസ് ചാർജ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് കുറക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് ഭൂമിക്കുള്ള നികുതിയും ഏതെങ്കിലും കൃഷിഭൂമി പാട്ടത്തിന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വാടക എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനുള്ള നികുതിയും കുറക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ടാമതായി കടങ്ങളെല്ലാം മരയിപ്പിക്കണം കർഷകരെടുത്ത കടങ്ങളെല്ലാം ഒഴിവാക്കണം ഡെബ്സ് ഒക്കെ ഒഴിവാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു മൂന്നാമതായി ഫ്യൂഡൽ നികുതികൾ റദ്ദാക്കണം ഫ്യൂഡൽ ടാക്സസ് ഒക്കെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യണം അതായത് ഈ ജമീന്ദാർമാർക്ക് കൊടുത്തിരുന്ന നികുതികളാണ് ഭൂപ്രഭുക്കന്മാർക്ക് അതായത് ലാൻഡ് ലോഡ്സിന് കൊടുത്തിരുന്ന നികുതികളാണ് ഫ്യൂഡൽ നികുതികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫ്യൂഡൽ നികുതികളൊക്കെ ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ഈ കിസാൻ മാനിഫെസ്റ്റോ പറഞ്ഞു അടുത്തതായി കിസാൻ മാനിഫെസ്റ്റോ പറഞ്ഞത് കർഷക തൊഴിലാളികൾക്ക് അഗ്രികൾച്ചർ വർക്കേഴ്സിന് ഒരു മിനിമം വേജ് ഒരു മിനിമം വേതനം കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അവസാനമായി കിസാൻ മാനിഫെസ്റ്റോയിൽ ആവശ്യമായിരുന്നു ഈ കർഷകർ ഒരുപാട് യൂണിയനുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കായിരുന്നു കർഷക കാർഷിക സംഘടനകൾ കർഷകരുടെ സംഘടനകളും യൂണിയനുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു ആ യൂണിയനുകൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഗവൺമെന്റ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യണം പ്രസന്റ് യൂണിയൻസിനെ ഗവൺമെന്റ് അംഗീകരിക്കണമെന്നും പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ കർഷകരും അതുപോലെ തന്നെ തൊഴിലാളികളും എല്ലാം ഒത്തുചേർന്ന് ഇങ്ങനെ സംഘടനകളൊക്കെ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഫോം ചെയ്തത് എന്തായി ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ മൂവ്മെൻറ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ഫ്രീഡം സ്ട്രഗിളിന് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന് ശക്തമായ ഒരു ഉണർവുണ്ടാക്കി അത് ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തി അങ്ങനെ ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ സാമ്രാജ്യത്വ നയങ്ങൾക്കും അതുപോലെ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ചൂഷണങ്ങൾക്കും എതിരെയൊക്കെ പ്രതികരിക്കാൻ ഈ തൊഴിലാളി പ്രസ്ഥാനങ്ങളും കർഷക പ്രസ്ഥാനങ്ങളും തീരുമാനിക്കുകയുണ്ടായി അങ്ങനെ ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഇമ്പീരിയലിസ്റ്റ് പോളിസി അതായത് സാമ്രാജ്യത്വ നയം എല്ലാവരെയും അടിമയാകുന്ന തരത്തിൽ ഈ കർഷകരെയൊക്കെ ദ്രോഹിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള അമിതമായ നികുതിയൊക്കെ മേടിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഈ സാമ്പത്തിക നയത്തിനെതിരെ പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ ഫ്യൂഡൽ വ്യവസ്ഥയൊക്കെ ഇന്ത്യയിലുണ്ടായിരുന്ന ഫ്യൂഡൽ സിസ്റ്റത്തിനെയൊക്കെ പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ട് തൊഴിലാളികളും കർഷകരും കലാപങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു അവർ അജിറ്റേഷൻസ് റിവേഴ്സ് ഒക്കെ ആരംഭിച്ചു അങ്ങനെ ഇന്ത്യയിൽ ആരംഭിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട കർഷക സമരങ്ങളാണ് താഴെ പറയുന്നത് ഒന്ന് തേബാക സമരം ഇത് ബംഗാളിലാണ് നടന്നത് രണ്ട് തെലുങ്കാന സ്ട്രഗിൾ ഇത് നടക്കുന്നത് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലാണ് മൂന്നാമതായി നാവൽ മൂറ്റിനി അതായത് നാവിക കലാപം ഇത് നടക്കുന്നത് ബോംബെയിലാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ കർഷകരൊക്കെ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ്റിനെതിരെ കലാപം നടത്തുകയും അത് ദേശീയ സമരത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന് ശക്തി ശക്തി പകരുകയും ചെയ്തു ഇനി പറയുന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി അവരെ പ്രേരിപ്പിച്ച ഒരുപാട് ഘടകങ്ങളുണ്ട് ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകാൻ വേണ്ടി ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ്റിനെ പ്രേരിപ്പിച്ച ഘടകങ്ങൾ ഫാക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കാരണം സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാറിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ലോകത്ത് സാമ്രാജ്യത്വം തകർന്നു അതായത് ഇമ്പീരിയലിസം ലോകത്ത് എമ്പാടും സാമ്രാജ്യത്വം രണ്ടാം ലോക മായുധത്തിന് ശേഷം തകർന്നു രണ്ടാമതായി ബ്രിട്ടന്റെ ഈ രണ്ടാം ലോക മായുധത്തിൽ ബ്രിട്ടൻ തകർന്നു അതുകൂടാതെ തന്നെ ബ്രിട്ടന്റെ സാമ്പത്തിക തകർച്ചയും ഫൈനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസ് ഉണ്ടായി അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്രിട്ടന്റെ ഫൈനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസ് ഉണ്ടായ സമയത്ത് ബ്രിട്ടൻ എന്ത് ചെയ്തു ബ്രിട്ടന്റെ കീഴിൽ കോളനികളൊക്കെ ഭരിക്കാൻ പ്രയാസമുണ്ടാവുകയും ചെയ്തു മൂന്നാമത്തെ കാരണം ഏഷ്യയിലും ആഫ്രിക്കയിലെയും
ഇന്ത്യയോട് സ്നേഹമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ക്ലമെൻറ്റ് ആറ്റ്ലി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു ഗവൺമെൻറ് ബ്രിട്ടനിലെ അധികാരത്തിൽ വന്നു ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാർട്ടിയാണ് ലേബർ പാർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലമെൻറ്റ് ആറ്റ്ലിയുടെ പാർട്ടിയാണ് ലേബർ പാർട്ടി അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലേബർ പാർട്ടി ബ്രിട്ടനിലെ അധികാരത്തിൽ വന്നപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ് ഇന്ത്യയോട് വളരെ ബഹുമാനവും സ്നേഹമുള്ള വ്യക്തിയാണ് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം തരാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കാരണങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടാണ് ബ്രിട്ടന് ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകാനുള്ള കാരണങ്ങൾ കാര്യം സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാരണങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇനി പറയുന്നത് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കാനായ സമയത്ത് ഇന്ത്യ നേരിട്ട ചില പ്രശ്നങ്ങളാണ് ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു നേതാവായിരുന്നു മുഹമ്മദ് അലി ജിന്ന എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പിന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാർട്ടിയായിരുന്നു സർവേന്ത്യ ലീഗ് എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടി ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പാകിസ്ഥാൻ എന്നുള്ള ഒരു പ്രത്യേക രാജ്യം വേണമെന്ന് ഇദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ഈ ആവശ്യത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പിന്നെ ഈ പാകിസ്ഥാൻ എന്നുള്ള ആവശ്യത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ് മൗണ്ട് ബാറ്റൻ പ്രഭുവിനെ ബ്രിട്ടീഷുകാരനായ മൗണ്ട് ബാറ്റൻ പ്രഭുവിനെ ഏൽപ്പിക്കുകയും അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഈ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പഠിച്ച ശേഷം ഒരു പദ്ധതി തയ്യാറാക്കി ആ പദ്ധതിയെ പറയുന്ന പേരാണ് മൗണ്ട് ബാറ്റൻ പ്ലാൻ അഥവാ മൗണ്ട് ബാറ്റൻ പദ്ധതി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം അദ്ദേഹം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ആ കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി പറയുന്നത് ഒന്നാമതായി മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഭൂരിപക്ഷമുള്ള പ്രദേശത്ത് അവർക്ക് ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു രാജ്യം അനുവദിക്കേണ്ടതാണ് ടു ഫോം എ സെപ്പറേറ്റ് കൺട്രി ഇൻ മുസ്ലിം മെജോറിറ്റി ഏരിയ ആസ് പെർ ദ മുസ്ലിം വിഷ് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷമുള്ള രാജ്യം നിർമ്മിക്കാമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു രണ്ടാമതായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ബംഗ് ബംഗാളും അതുപോലെ തന്നെ പഞ്ചാബും രണ്ടായി വിഭജിക്കണം ടു ഡിവൈഡ് പഞ്ചാബ് ആൻഡ് ബംഗാൾ ബംഗാളും വിഭജിക്കണം പഞ്ചാബും വിഭജിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മൂന്നാമതായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വടക്കു പടിഞ്ഞാറൻ അതിർത്തി സംസ്ഥാനം പാകിസ്ഥാനിൽ ചേരണോ വേണ്ടോ എന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള ഒരു ഇലക്ഷൻ ഒരു ഹിതപരിശോധന അവിടെ നടത്തണം അതായത് ഇന്ത്യയുടെ വടക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ ഭാഗത്ത് കാശ്മീരിനൊക്കെ താഴെയായിട്ട് രാജസ്ഥാൻ ആ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഏത് രാജ്യത്ത് ചേരണമെന്നതിനെ കുറിച്ച് പാകിസ്ഥാനിലാണോ ഇന്ത്യയിലാണോ ചേരേണ്ടത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഇലക്ഷന് അവിടെ ഒരു ഒരു ഹിതപരിശോധന ഒരു റഫറൻഡം നടത്തണമെന്ന് ഈ മൗണ്ട് ബാറ്റൻ പറഞ്ഞു നാലാമതായി ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഈ ബംഗാളിലെയും പഞ്ചാബിലെയും ഹിന്ദു മുസ്ലിം സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ അതിർത്തി നിർണയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു അതിർത്തി നിർണയ കമ്മീഷനെ നിയോഗിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഒരു എ കമ്മീഷൻ ടു ഡിറ്റർമിൻ ദ ബോർഡേഴ്സ് ഇൻ പഞ്ചാബ് ആൻഡ് ബംഗാൾ അതിനുവേണ്ടി അദ്ദേഹം അതിർത്തി നിർണയ കമ്മീഷനെ നിയമിക്കണമെന്ന് മൗണ്ട് ബാറ്റൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ മൗണ്ട് ബാറ്റൻ പറഞ്ഞത് മൊത്തത്തിൽ ഇന്ത്യയെ വിഭജിക്കണമെന്നുള്ള ഒരു ആശയമാണ് ഇദ്ദേഹം ഈ മൗണ്ട് ബാറ്റൻ പ്ലാനിലൂടെ ഇന്ത്യക്ക് മുന്നിൽ വെച്ചത് ഇനി മൗണ്ട് ബാറ്റൻ പറഞ്ഞ ഈ പദ്ധതികൾ ആരൊക്കെയാണ് അംഗീകരിച്ചത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഈ കാര്യങ്ങൾ സർവേന്ത്യ ലീഗും അതുപോലെ തന്നെ കോൺഗ്രസും അംഗീകരിച്ചു എന്നാൽ ഇദ്ദേഹം ഈ മൗണ്ട് ബാറ്റൻ പറഞ്ഞ ഇന്ത്യയെ വിഭജിക്കണമെന്നുള്ള ഇന്ത്യയെ പാർട്ടി പാർട്ടിഷൻ നടത്തണമെന്നുള്ള ആശയത്തെ ശക്തമായി എതിർത്ത ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു നേതാവായിരുന്നു അതിർത്തി ഗാന്ധി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഖാൻ അബ്ദുൽ ഗഫർ ഖാൻ ഇദ്ദേഹം എന്തു പറഞ്ഞു ഈ ഇന്ത്യയെ വിഭജിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു തീരുമാനമെടുത്ത വ്യക്തിയാണ് ഖാൻ അബ്ദുൽ ഗഫർ ഖാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇദ്ദേഹം ഫ്രണ്ടിയർ ഗാന്ധി ഫ്രണ്ടിയർ ഗാന്ധി എന്നാണ് ഖാൻ അബ്ദുൽ ഗഫർ ഖാൻ അറിയപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെ ഈ ഖാൻ അബ്ദുൽ ഗഫാറിനെ പോലെയുള്ള ദേശീയവാദികൾ ദേശസ്നേഹികൾ ഈ വിഭജനത്തെ എതിർത്തെങ്കിലും വിഭജനം നടക്കുകയുണ്ടായി അങ്ങനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ജൂലൈയിൽ ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെൻറ്റ് ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള നിയമം പാസ്സാക്കി ഇന്ത്യൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആക്ട് പാസ്സാക്കി ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇന്ത്യ എന്നും പാകിസ്ഥാൻ എന്നും പേരുള്ള രണ്ട് സ്വതന്ത്ര രാജ്യങ്ങൾ ഒരു സ്വതന്ത്ര രാജ്യങ്ങൾ നിലവിൽ വന്നു മാത്രമല്ല
പാഠത്തിലൂടെ പറഞ്ഞത് എന്ത് എന്തി എന്തൊക്കെയായാലും ഇത്തരത്തിലുള്ള സമരങ്ങളുടെയൊക്കെയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ആഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിന് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക കൂടുതൽ വീഡിയോസ് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക